Глава 12. Наложенное на себя проклятие. В одном из примеров из предыдущей главы Джек сказал своей жене «Мне дурно от твоей пищи». Этими словами он невольно наложил на себя проклятие несварения желудка, которое продолжало мучить его всю оставшуюся жизнь. Держа этот пример в своей памяти, настало время более подробно рассмотреть вопрос наложения проклятий на себя, которое имеет огромное значение для всякого, заботящегося о своем благополучии. Этот вопрос уникальным образом вскрывает пугающую силу слов, которые мы произносим о самих себе. Зачастую они подобны бумерангу, возвращающемуся назад и поражающему того, кто их произнес. В Евангелии от Матфея, в 12 главе, в 36-37 стихе, Иисус делает важное предупреждение об опасности безответственно произнесенных слов. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Иисус здесь говорит о праздных словах, о словах, произнесенных небрежно, словах необдуманных. Часто, когда человек говорит что-нибудь глупое или негативное о самом себе, он затем как бы извиняется словами «Ну, я в действительности не это имел в виду». Однако именно против таких слов, произнесенных необдуманно, когда люди в действительности не то имеют в виду, предупреждает нас Иисус. Тот факт, что говорящие не это имеют в виду, ни в какой мере не уменьшает влияние его слов. Также это не освобождает его от ответственности за эти слова. В книге притча в 6 главе во втором стихе Соломон предупреждает человека, необдуманно поручившегося за своего ближнего. «Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих». Это только один из бесчисленных способов когда люди опутывают себя словами уст своих. Мы можем легко попасть в такие путы, даже не понимая этого, но освобождение из них требует сознательного применения библейских принципов. Нам нужно помнить, что Бог придает большое значение нашим словам, воспринимая их серьезно, даже когда мы сами не воспринимаем их всерьез. Евангелие от Марка 14 глава, с 66 по 72 стих, описывает случай, когда Петр, находясь во дворе первосвященника, трижды отрекся от того, что он являлся учеником Иисуса, и чтобы придать вес своему третьему отречению, он начал клясться и божиться. Другими словами, он навлекал проклятие на самого себя. Петр очень скоро пожалел об этом, но вызывает сомнение, Подозревал ли он сам все значение своих слов? Три дня спустя ангел сказал женщинам при пустой гробнице, «Идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее». Петр больше не причислялся к ученикам. Своими собственными словами он лишился своего положения как ученик Иисуса. Евангелие Иоанна, 21 глава с 15 по 17 стих описывает, как позднее у моря Галилейского Иисус милостиво позволил Петру вновь восстановить свое ученичество. Он спросил Петра три раза, «Любишь ли ты меня?» Петр каждый раз отвечал утвердительно, но он был огорчен тем, что Иисус повторил вопрос три раза. Он не понимал, что Иисус провел его путем отмены каждого из его предыдущих отречений. На каждый раз, когда он делал неправильное исповедание, теперь он делал правильное утверждение. На этом основании он был вновь восстановлен как ученик. То, как Иисус поступил с Петром, является примером для всех тех, кто нуждается в освобождении из пут плохого исповедания. Существует три последовательных шага – покаяние, отмена, замена. Во-первых, мы должны признать, что сделали ложное исповедание и покаяться в этом. Во-вторых, мы должны отменить это, 
то есть отречься и лишить силы любые свои слова, которые были неправильными. В-третьих, мы должны заменить наше предыдущее ложное исповедание правильным. Эти три шага, предпринятые в вере, могут освободить нас из пут. Книга Бытие, 27 глава, 12-13 стих содержит еще один пример произнесенного на себя проклятия. Ревека побуждает своего сына Якова обмануть Исаака, его отца, теперь уже слепого, с целью получить его благословение, которое Исаак собирался произнести на своего другого сына Исава. Яков очень хотел получить благословение, но боялся последствий в случае, если Исаак обнаружит его обман. Может статься «Ощупает меня отец мой», — сказал он, — «и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Ревека незамедлительно ответила, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой». План Ревеки получить благословение Иакову осуществился, но ее собственные слова открыли ее для проклятия, которое удерживало ее от наслаждения плодами своего успеха. Ее настроение быстро наполнилось пессимизмом и цинизмом. Вскоре после этого мы видим, как она говорит Исааку, «Я жизни не рада от дочерей хитейских». Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, таковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь? Почти сразу после этого Иакову пришлось оставить дом, чтобы избежать мести своего брата Исава и его не было там почти двадцать лет. Библия ничего не говорит нам о том, как протекала оставшаяся жизнь Ревеки, или о том, как и когда она умерла. Однако можно с уверенностью сказать, что она так никогда и не порадовалась, глядя на Иакова, наслаждающегося тем благословением, которое было получено благодаря ее обманному плану. На протяжении долгих лет я встречал многих людей, которые говорили о себе так же, как и Ревека. Я устал от жизни. Никогда ничего не получается. Что пользы? Я сдаюсь. С таким же успехом я мог бы давно умереть. Я должен был прийти к заключению, что подобные слова указывают на то, что почти всегда в этой жизни уже действует проклятие, наложенное на себя таким человеком. Еще более трагичен пример наложенного на себя проклятия, повлекшего ужасные последствия, описаны в Евангелии от Матфея в 27 главе с 20 по 26 стих. Против своей собственной воли римский наместник Пилат соглашается отпустить по желанию толпы убийцу по имени Варава и вместо него предать смерти Иисуса, но желая высказать отмежевание от происходящего. Он умывает свои руки перед толпой и говорит, «Невиновен я в крови праведника сего». На что толпа ответила, «Кровь его на нас и на детях наших». Эти слова объединили два вида проклятий, наложенные на себя и наследственные. Дальнейшая история подтверждает действия их обоих. В течение одного поколения римские армии разрушили Иерусалим, все население было либо убито, либо продано в рабство. С того времени, на протяжении XIX веков, черная нить кровопролития и трагедий была вплетена в историю еврейского народа. Раз за разом, в одном погроме за другим, правители народов спускали с цепи на беззащитных евреев диких, нечестивых людей типа воравы, которого они себе избрали. Но благодарение Богу – это не конец. Бог предусмотрел путь примирения и восстановления. Благодаря своей неследимой мудрости и чудесной милости Он провидел путь освобождения от последствий проклятия через смерть одного, который был казнен как преступник. В 17 главе говорится об этом подробно. Ранее, в 8 главе, мы видели, что когда Бог вначале призвал Авраама и благословил его, Он также изрек проклятие на всех проклинающих Авраама. Позже это проклятие было подтверждено, когда Исаак благословил Иакова, и еще раз, когда Валаам изрек пророческое благословение на Израиль как на народ. Таким образом, Бог провидел защиту для Иакова и его потомков, еврейского народа, 
от всех, кто бы не захотел произнести проклятие. Однако дальнейшая история Израиля говорит о таком проклятии, от которого даже Бог не мог защитить свой народ. Проклятие, произнесенное на самих себя. То же самое относится к христианам из языческих народов, которые стали наследниками благословения Авраама через Новый Завет, заключенный Иисусом, включая право получать Божью защиту против проклятий, которые исходят из любого внешнего источника. Но существует одно проклятие, против которого даже Бог не может дать нам защиту. Проклятие, которое христианин произносит сам на себя. Это один из способов, как христиане часто навлекают на себя разные виды неприятностей, не понимая их источника. Произнося негативные слова о самих себе, они ставят преграду благословением и открываются для проклятия. История Израиля дает наглядный пример и этому. Главы 13 и 14 книги «Числа» описывают, как Моисей послал 12 человек высмотреть землю ханаанскую, которую Бог обещал Израилю в наследие. Двое из них, Иисус Навин и Халев, вернулись назад с позитивным отчетом. «Пойдем и овладеем ею, потому что мы можем ее одолеть». Остальные десять вернулись с негативным отчетом, в котором все внимание уделялось гигантам, живущим на той земле, и укрепленным городам. Их вывод звучал так. «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Соответственно, этому Господь произнес свой суд. Всем тем израильтянам, поверившим негативному отчету, он сказал, «Как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела тех, которые роптали на меня». Тела неверующих разведчиков пали первыми. С другой стороны, Иисусу Навину и Халеву Господь пообещал, что они возьмут в наследие землю, о которой они дали положительный отчет. Все эти разведчики, как те, которые поверили, так и те, которые отказались верить, все они сами определили свою судьбу своими собственными словами, произнесенными о самих себе. Сказавшие «Мы можем войти в землю», вошли в нее. Те, кто сказал «Мы не сможем», не вошли. Бог поступил с ними по их собственному слову. Он ничего не изменил. И Он по-прежнему говорит христианам, как Он говорил израильтянам, «Как вы говорили вслух мне, так и сделаю вам». Ранее, в четвертой главе, мы перечислили семь характерных состояний или обстоятельств, которые указывают на проклятие. Часто то, что люди говорят о самих себе, открывает их для того, чтобы оказаться в таком состоянии и в таких обстоятельствах. Не осознавая этого, такие люди в действительности произносят проклятие на самих себя. Чтобы защититься от этого, им необходимо осознать всю неправильность такого рода речи, которую они употребляли, и вместо старой развивать новую, позитивную речь. Приведенный ниже список повторяет семь состояний, которые указывают на вероятное присутствие проклятия. Под каждым пунктом даны типичные фразы, которые зачастую открывают людей для такого состояния. Этих нескольких примеров должно быть достаточно для того, чтобы указать на те наши высказывания о самих себе, которые несут опасность, и на те области нашей жизни, в которых необходимо произвести изменения. Что касается нас, то мы с Руфью научились постоянно следить и контролировать то, что мы говорим о самих себе. Сфера первая. Умственное или эмоциональное расстройство. Вот фразы, которые люди часто повторяют. Это сводит меня с ума. Я больше этого не выдержу. Меня приводит в бешенство одна мысль о... Вторая сфера. Повторяющаяся или хронические болезни, особенно наследственные. Как только появляется этот вирус, я обязательно подхватываю его. Я больной и усталый. Это всегда случалось в моей семье, и, по-видимому, я буду следующим. Третья сфера – бесплодие, тенденция к выкидышам или подобные женские проблемы. Я не думаю, что когда-нибудь забеременею. Мои циклы – это действительно проблемные дни и настоящее проклятие. Я просто уверена, что потеряю и этого ребенка, 
и у меня могут быть только выкидыши. Четвертая сфера – разрушение семьи или семейное отчуждение. Мне предсказали, что мой муж меня бросит. Я всегда чувствовала, что мой муж найдет себе другую женщину. В нашей семье мы должны жить как кошка с собакой. Пятая сфера – постоянная финансовая нехватка. Я никогда не смогу сводить концы с концами. Мой отец был таким же. Я не могу позволить себе давать десятину. Я ненавижу эти упитанные лица, которые всегда получают то, что хотят. Со мной никогда такого не будет. Шестая сфера. Быть человеком, с которым всегда что-то случается. Со мной такое случается все время. Я знал, что меня ждут проблемы. Такой уж я неудачник. Седьмая сфера. История самоубийств, неестественных или преждевременных смертей. Какой смысл жить дальше? Только через мой труп. Лучше умереть, чем жить так, как я живу. Люди, произносящие подобные негативные выражения, неосознанно приглашают нечистых духов приложить свою руку к их жизни. Сами слова определяют тот вид нечистого духа, который на них откликнется. Есть виды духов, которые соответствуют семи выше приведенным категориям. Очень распространенным видом является дух смерти. Он откликается на выражения, подобные приведенным в категории самоубийства, неестественная или преждевременная смерть. Он навязывает чувство бессмысленности и безнадежности жизни и нездоровую тенденцию фокусироваться на мыслях о смерти. Также он часто проявляет себя в бесконечном цикле физических заболеваний, многие из которых не имеют явной медицинской причины. В конце концов, этот дух смерти либо толкает человека на самоубийство, либо организовывает его преждевременную смерть как-то по-другому. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, в 44 стихе, Иисус предупреждает нас, что сатана является убийцей. Одним из его агентов, которого он использует для убийства людей, является дух смерти, который становится причиной преждевременной смерти людей. Когда я поделился мыслями со своим другом-врачом, он подтвердил, что часто видел людей, умирающих без достаточной на то медицинской причины. Возможно, в той или иной категории, перечисленной выше, вы увидели то, что говорили сами. Если так, не разочаровывайтесь, существует путь выхода. Как мы уже упоминали в этой главе, жизнь апостола Петра дает нам пример, состоящий из трех шагов, которые необходимо предпринять для избавления от наложенного на себя проклятия – покаяться, отменить, заменить. Во-первых, мы должны признать, что мы сделали негативное исповедание о самих себе, и мы должны покаяться в нем. Во-вторых, мы должны отменить его, то есть отречься от него. В-третьих, мы должны заменить наше предыдущее неправильное исповедание правильным. Все это будет более полно рассматриваться в 21 главе. Еще один способ, как люди могут навлечь на себя проклятие, это с помощью клятв или торжественных обещаний, которые требуются для вступления в закрытое братство или клубы, а также тайное общество. Я вспоминаю ситуацию, когда мы с моей первой женой Лидией пытались помочь молодой христианке в освобождении от демонического рабства. Несмотря на многие молитвы и борьбу, освобождение не наступало. Внезапно Лидия почувствовала побуждение сказать той молодой женщине, чтобы она сняла с руки кольцо, которое та носила. Как только она сделала это, она получила освобождение без всякой борьбы. Лидия действовала, полагаясь лишь на внутреннее побуждение от Святого Духа. Она ничего не знала о кольце, которое в действительности являлось знаком членства в женском клубе колледжа. Для того, чтобы присоединиться к этому клубу, эта молодая женщина должна была дать определенные клятвы, которые были несовместимы с ее христианской верой. Избавившись от кольца, она смогла аннулировать те клятвы и вернуть свою свободу как дитя Божье. 
В другом случае мы с Лидией были частью группы, которая служила в освобождении молодой женщине, которая исповедовалась, что она была служительницей сатаны. Она носила на руке кольцо, символизировавшее ее брачный союз с сатаной. Когда мы сказали ей, что надо снять это кольцо, она сделала это, но затем по принуждению нечистого духа силы она проглотила его. Молодой человек, присутствовавший там, получил особое помазание веры и приказал женщине изрыгнуть это кольцо, что она незамедлительно сделала. Мы затем выбросили кольцо в ближайшее озеро. Последним шагом в освобождении этой женщины было то, что она публично сожгла всю одежду, в которой она когда-то участвовала в ритуалах поклонения сатане. Подобные случаи делают для меня очень реальным руководство, данные в послании к Иуды в 23 стихе. А других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. В этих обоих примерах сатанинское рабство было связано с кольцом. Кольцо отличается тем, что оно часто символизирует отношения завета. В нашей западной культуре, например, муж и его жена носят кольца, символизирующие завет супружества. Согласно библейским стандартам, завет является наиболее священной и сильной формой взаимоотношений, в которые человек может войти, будь это завет человека с Богом, либо завет, заключенный между людьми. Сатана это хорошо знает, и поэтому использует заветные взаимоотношения в своих действиях для того, чтобы достичь как можно более сильного контроля над людьми. По этой причине в книге «Исход» в 23 главе в 32 стихе Бог наставляет израильтян, как вести себя в отношении народов Ханаана, поклоняющихся идолам. «Не заключайте союза ни с ними, ни с богами их». Бог предупреждает свой народ, что если они заключат союз, войдут во взаимоотношения завета с теми, кто поклоняется лжебогам, то этот завет свяжет их не просто с людьми, но также с богами этих людей. Таким образом они попадут в зависимость от этих богов. Это предупреждение особенно относится к одной группе в современном обществе – людям, которые именуют себя вольными каменщиками или масонами. Масоны утверждают, что природа их общества является тайной, но это не так. Все основные ритуалы и формулы масонов были оглашены в разное время как бывшими масонами, включая тех, которые достигли высшего ранга организации, так и людьми, которые внимательно исследовали материалы, доступные любому компетентному исследователю. Сейчас для нас важно указать на два факта, касающиеся масонства. Во-первых, вступая в члены этой организации, человек должен связать себя наиболее жесткой и варварской клятвой. Никогда не открывать никакие секреты масонства. Невозможно найти более ужасный пример наложенного на себя проклятия, чем эти клятвы. Во-вторых, масонство является лжерелигией. Некоторые масоны отрицают то, что масонство является религией. Но вот некоторые из главных характерных черт, указывающие на обратное. Масоны имеют свое собственное откровение, свои собственные храмы, свои собственные алтари, свои собственные религиозные символы и эмблемы, включая кольцо, свое собственное исповедание веры, своих собственных священников, свои ритуалы. Наконец, масонство имеет свое божество, лжебога, которого они называют творческий принцип или великий архитектор Вселенной. Масонство является лжерелигией, так как признает лжебога. Масоны используют многие предметы и символы, которые связаны с христианством, включая Библию, но это делается для сознательного обольщения. Бог, которого масоны признают, — это не Бог Библии. Несмотря на то, что в масонской литературе используется священное библейское имя из четырех согласных букв «Яхва», но оно служит для обращения к божественной сущности, включающей в себя мужское и женское начало. Кроме того, для обозначения царствующего архитектора масоны используют сокращенную форму имени Иегова в сочетании с сокращенными формами двух языческих божеств Азириса и Ваала и признают эту комбинацию своим богом.
это не что иное, как сознательное оскорбление единого истинного Бога, открытого в Библии, как Егова. Все это меня абсолютно не интересовало в масонстве до тех пор, пока я не начал открывать вредные последствия, которые оно производит в жизни людей, которые приходили для молитвы. Одни из наиболее страшных примеров, с которыми мне приходилось встречаться, наблюдая проклятие в действии из жизни людей, были связаны с масонством. Последствия вовлечения в масонство проявляли себя и во втором, и в третьем поколениях. Один случай, который произошел в Австралии, произвел на меня особенное впечатление. В конце воскресного служения мы с Руфью молились за людей, нуждающихся в исцелении. Среди прочих, вперед вышла одна молодая женщина, чей притупленный взгляд, неряшливо распущенные волосы и характерный тон речи указывал на долгое пребывание в субкультуре. На своих руках она держала крошечного младенца. «Он ничего не ест», — пробурчала мать, отводя взгляд. «Только одну или две маленькие ложки за один раз». «Сколько ей?» — спросили мы. «Шесть недель», — ответила мать. Но на вид младенцу было шесть дней, а не шесть недель. Когда мы с Руфью возложили свои руки на мать для молитвы, она упала на пол под силой Святого Духа. Когда она падала, Руф подхватила младенца и держала его в своих руках. Два служителя церкви начали молиться за мать, лежащую на полу. Святой Дух дал Руфе слово знания. «Ее отец является масоном», — сказала она двум служителям. «Скажите ей, что необходимо отречься от этого духа». Мать на полу с большим трудом выдавливала из себя слова «Я отрекаюсь от этого духа масонства». Только она произнесла эти слова, нечистый дух вышел из нее с долгим криком. В этот же самый момент младенец в руках Руфи издал точно такой же крик, а затем обмяк. Служители помогли матери встать на ноги, и Руф передала младенца в ее руки. Шесть часов спустя мы были в той же церкви на вечернем служении. В конце служения та же самая молодая женщина подошла со своим младенцем. «Ну, как у нее дела?» — спросили мы. «Она полностью изменилась», — ответила мать. «Сегодня после утренней молитвы она съела три полные бутылочки». Мне не надо было говорить о том, что и у матери произошли значительные перемены. Ее глаза сияли, а ее голос приобрел чистоту. Позже я подумал о том, что в течение этой короткой встречи мы видели явное свидетельство проклятия масонства, которое перешло по меньшей мере на два последующих поколения – от отца, который был масоном, к дочери и внучке, полуторамесячному младенцу. С тех пор я принял решение, что буду старательно предупреждать людей о вреде, который масоны навлекают не только на себя, но и на членов своих семей, даже не связанных напрямую с масонством. Всем, кто произнес клятву или обед, связав себя с дурными сообществами, как те, о которых мы говорили выше, Соломон дает настоятельный совет в притчах 6, в 4, в 5 стихе. «Не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим. Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова». Для освобождения необходимы как минимум две вещи. Во-первых, вы должны вслух отречься от ваших связей, от того, что вы произнесли своими устами, только вы можете отречься, то есть вслух отказаться от ранее сказанного. Лучше это сделать в присутствии свидетелей, которые согласны поддержать вас своей верой. Во-вторых, вы должны избавиться или уничтожить все предметы, книги или другие материалы, которые являются символами ваших связей. Во всех трех ситуациях, о которых говорилось выше, кольцо имело особое значение. В случае с масонством это могут быть другие предметы, особенно фартук каменщика. Помните слова 23 стиха послания Иуды, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью.